Victoria Donda, muchas gracias por estar aquí a, a estas altas horas de la noche. Victoria. No, la primera pregunta tiene que ver con la política, con la decisión que han tomado partidariamente Libres del Sur respecto de lo que van a hacer en la provincia de Buenos Aires con Sergio Massa y con Margarita Stolwitzer y qué van a hacer en el resto del país. Bueno, en la provincia de Buenos Aires estamos caminando hacia la construcción de un espacio que sea un espacio que mire hacia el futuro, un espacio que supere... Eh, los límites del presente que también supere los que nos propone el kirchnerismo que es mirar hacia atrás claro. eh, esto que, que Massa decía bueno, ni los ladrones del pasado no, yo creo que en el pasado hubo eh, los límites que todos vemos pero que también los hay en el presente esos límites sobre todo en el sector social donde Barrios de Pie donde Libre del Sur tiene su representatividad más grande ¿no? Eh, esa es eh, la propuesta que nosotros tenemos en la provincia. ¿Vos coincidís con la crítica de Massa que se la preguntábamos antes a, a Marcos Pérez, no sé si había llegado vos todavía, de que este es un gobierno que gobierna para los ricos? ¿Coincidís con esa mirada? Sí, coincido con esa mirada. Sí, coincido con esa mirada y... Eh, y lo que sí le dije a Marcos Peña cuando se iba es, bueno, justo el maestro de los eslóganes no se puede quejar de un eslogan. Digo, él fue como la, el creador del eslogan de pobreza cero, que evidentemente fue un eslogan. Digo, un gobierno que en un año y medio no solo fue, eh, no hizo nada para ir a la pobreza cero, sino que eh, construyó un escenario donde había más pobreza. Vos recién contabas el trabajo territorial que claramente tiene este, Barrios de Pie, Libres del Sur. ¿Qué opinión tiene el ciudadano más humilde, más pobre de la provincia de Buenos Aires, los distintos conurbanos en el país? ¿Qué opinión tiene esa gente de Macri y qué opinión tiene de Cristina? Yo me voy a hacer cargo de lo que puedo decir y de lo que veo cuando camino. ¿Cuándo? ¿no? Yo, eh, ahora, digo, además de que es un poco tarde, tengo cara de cansada, vengo de San Martín. Vengo de San Martín porque estamos haciendo con algunos compañeros un trabajo territorial que tiene que ver con relevar la situación en las adicciones, en los más jóvenes. Y, y esos más jóvenes, digo, hoy estoy con chicos que tienen 17 años, que son los hijos de la supuesta década ganada. Ellos, no solo, digo, vos no les podés preguntar qué opinión tienen de Cristina, porque ellos son los hijos de esa década ganada, entre claro. comillas. Uh -huh. Y esa década ganada lo que dice es que hoy en los barrios los que te venden la droga son pies de 8 o 9 años. Los verdaderos hijos de la década ganada. ¿Cuál es la década ganada? La que le ganamos al narcotráfico, la que le ganamos a la falta de educación, a la uh -huh. falta de oportunidades. ¿Y cuáles son las oportunidades que da hoy el gobierno? Hoy el gobierno no solo no da ninguna oportunidad o las mismas oportunidades que había antes, da menos todavía. Porque antes por lo menos podías conseguir alguna changa producto de esa burbuja en la que estábamos, eh, producto también y resultado del alto precio de los commodities internacionales. Hoy ni siquiera está eso. Y el problema es que hoy nadie está mirando esos sectores. Eh, hoy hay desnutrición o malnutrición infantil. Eh, hoy vas a esos barrios y el narcotráfico se extendió igual porque los problemas siguen de la misma forma que antes. Eh, eso no cambió en los barrios y en todo caso lo que cambió, cambió para peor, no cambió para mejor. Ahora uno piensa y puede preguntarse, alguna vez se lo hemos preguntado también a Margarita Stolbizer, ¿por qué Sergio Massa? ¿No? Porque a priori parece un, una alianza, un acercamiento político hace un tiempo impensado bueno, o, Marco o Peña extraño, dijo que particular. Marcos Peña años este, en el gobierno de los Kirchner, ¿no? Eso seguramente te van a chiganear con eso, sobre todo desde la izquierda, porque eh, por allí mucha gente podía pensar que ustedes podrían armar eh, o liderar una coalición hacia la izquierda del espectro político y no hacia esta avenida del medio, que parece. Yo te digo, ¿por qué no voy a liderar una coalición hacia la izquierda? Yo quiero gobernar este país. Yo soy, digamos, culturalmente de la izquierda de este país. Pero quiero gobernar, no quiero ser parte de la izquierda testimonial. No quiero que a los 80 años alguien, o, o no sé cuántos años, alguien escriba, bueno, esta, esta mujer fue siempre... O sea, yo quiero que alguien diga, pudo hacer algo por cambiar las cosas. Y para poder cambiar las cosas en un mundo diverso, hay que ser parte de la diversidad. Y que exprese esa diversidad. Yo quiero ser parte de una coalición política, de un frente político que pueda expresar la diversidad que hoy hay en la sociedad. Y hoy es una sociedad absolutamente diversa. Eh, por eso no soy parte de, esa, eh, de ese pequeño espacio de izquierda. 
¿Por qué Sergio Massa? Sergio Massa es un hombre que si le hubiesen podido comprobar hoy alguna causa de corrupción, ya lo hubiesen hecho. Te voy a dar la misma respuesta que Margarita. Eh, y en eso es intachable, digo, si yo descubro que hay alguna causa de corrupción, no tengo la más mínima duda de, de denunciarlo. Pero porque en eso nosotros no nos ensuciamos. Ahora, si ya eh, lo, hubiesen, lo hubiesen podido comprobar, ya lo hubiesen hecho, ya lo hubiesen tirado arriba de la mesa. Y también, y les voy a decir en esto, creo que ahí tiene un gran valor eh, Sergio, que es su mujer, Malena. Marlene es una mujer que recorre los barrios que conoce, con la que pude hablar, y que como yo ve cuál es la realidad en cada una de esas zonas. Eh, y en eso nos acerca el trabajo, nos acerca el trabajo territorial que tenemos, si querés. Nos acerca el trabajo con el más humilde, eh, el trabajo con aquel que necesita. Porque para eso hacemos política, si no me, me dedicaría a otra cosa. ¿Y no tienen miedo, digamos, en esta famosa polarización que la pelea el macrismo y el cristinismo achique ese espacio? ¿Creen que al revés lo puede llegar a favorecer en el sentido de que toman distancia de los dos? En una elección legislativa creo que a los únicos que les conviene la polarización es a aquellos que apuestan a que pierda la gente. Porque en la grieta perdemos todos, perdemos los que queremos discutir algo diferente. En la grieta perdemos a aquellos que queremos superar la corrupción, pero que, que también queremos superar un gobierno que gobierna para ricos, o un gobierno que, que gobierna para que se hagan más ricos los Oderbrecht o los Midlin, que hoy son los nuevos empresarios preferidos del macrismo. Digo, así como antes el Lázaro Báez, ahora parece que es Midlin. Bueno, yo quiero un gobierno donde no haya un empresario preferido. Yo quiero, un, un, eh, en todo caso, un capitalismo que apueste a superar las contradicciones que hay hoy eh, entre este capitalismo de amigos que construyó el kirchnerismo eh, y que hoy criticamos todos, pero que también lo sigue construyendo el macrismo. Victoria, muy amable. Muchísimas gracias por estas definiciones. ¿eh? No se vayan, nos quedan muy poquito tiempo, pero bueno, tenemos que tomar ese fernecito. Y como Victoria todo. también, porque pidió especialmente. Quiere, quiere sí, tomar sí. el ferne bueno. Ya se quedó hasta tarde, así que por supuesto. Ya venimos.